Kape at sigarilyo ang almusal ni Julio bago pumasada. Minsan din po na, ano, na pampakalma din po yung sigarilyo. Pag uh, katapos ko lang po kumain din lang po. Tapos pangalawang sigarilyo po minsan. Pag ano, pagkagising ko. Laki na nakita na ito, mga tiga puntok pa. Ilang pera mo na dyan, Esa? Isang taon na siyang naninigarilyo. Uh, nung unang beses po ako naninigarilyo, nung nakaupo po ako, pagtayo ko po, bigla po ako nahilo parang babag sa akin. Tapos nung nagtuloy-tuloy na, hindi na po nagano'n. Pari, ano, Hindi na ako na ako, hindi na ako na ilo. Ayon sa Southeast Asia Tobacco Control Alliance o SIATCA, sa Pilipinas, isa sa bawat sampung estudyante, edad labing tatlo hanggang labing lima, ang naninigarilyo. Isa sa bawat sampung kabataan ang nagsimulang manigarilyo sa edad na pito. Accessible talaga, parang candy yan eh. Bawat sari-sari store, meron. No? Bihira yung sari-sari store na ayaw magbenta sa kabataan uh, or ayaw magbenta ng sigarilyo for that matter. And sa murang presyo niya, talagang kahit sino pwedeng bumili. Lima hanggang walong stick ng sigarilyo ang nauubos si Julio sa isang araw. Kaya napagayon na hindi, parang na-excite lang po ako nung una. Pero di ko po alam na ganun pala yung lasa. Hanggang sa natuto na ako, tuloy-tuloy na. $150 hanggang $180 pesos ang kita niya sa isang araw. Kalahati rito, ibinibigay niya sa kanyang lola. Ang ibang natitira, ibinibili niya ng sigarilyo. Ay na nga po minsan naalala ko eh. Kasi po minsan parang nakapanginahayang din po. Alam na pag minsan po di po nakakabiyahe. Kasi minsan po yat rin po ako lagi. Kasama ni Julio sa bahay ang kanyang lola. Patay na kasi ang kanyang ina, habang nakakulong naman ang kanyang ama. Alam ni Lola Remedios na naninigarilyo ang apo. Nalaman ko lang sa barkada. Ngayon, itong barkada, nanay, pag gusto mo mahuli, puntahan mo roon sa lugar na yun kasi nagtatago sila eh. Ngayon, nung nalaman ko, pinagalitan ko, sinaktan ko. Eh, hindi mo rin naman mau mapipigilan eh. Hindi niya masaway ang apo. Oo, oh, madalas ko pagsabihan niya mga bata niyan. Sabi ko, wag lang kayo magpahuli sa tatay niyo. Okay lang sa akin, nakita ko na eh. Ano na eh, nasaktan ko na. Hindi ko na makin mapipigilan. Dahil sa ibang lugar, gagawin niyo rin. Responsibilidad ng mga magulang na gabayan ang mga anak. Hindi naman pwedeng isa-isa lamang sa atin ang, uma ang gumagalaw. Tayo po talaga dapat lahat at kailangan po mailayo talaga natin sila sa bisyo na to through itong mga, po mga restriction at saka prohibition at saka yung paggabay po natin sa mga kabataan. Pero mismong mga nakapaligid sa mga bata ay naninigarilyo. Bisyo rin ito ng ama at lolo ni Julio. Natutunan ko po ang paninigarilyo sa mga matatanda. Kasi po, pag inutusan po nila ang bumili, minsan po, pinapasindi na po nila sa akin. Lalo na po at kapag wala silang lighter. Kaya nga po, tulungan natin sila. No? Huwag natin silang bigyan ng sigarilyo para hindi malulong. Naninigarilyo rin ang kaibigan ni Julio na si Peter. Hindi niya tunay na pangalan. Labintatlong taong gulang lang siya. Natutuwa ako kasi ano eh, parang naano rin ako, nahingkit din ako sa mga tao. Parang gusto ko rin pong mag-yosip. Ano. 
Kaya kung tigil na kaso, parang nakikita ko siya matandaan yung may nagyo. Si parang nahingit po ako sa kanila. Nagsasalitan sila minsan sa paghit-hit ng isang sigarilyo. Pag nakikita po kami na nagsisigarilyo, kahit uh, makikita siya po siya sa amin. Kunyari po siya po may ako sigarilyo. Pitsa ko, ganun. Pitsa bin. Pitsa. May gates. Pag ako naman may ako. Pitsa ko, baka ibibigay ka naman. Tulad ng matatanda, alam nilang masama ang manigarilyo. Alam po namin na bawal manigarilyo ang bata. Dahil na, na magkakasakit ka lang sa Yossi. Mamaya kung ano pang kasakit ng Yossi sa iyo, mamaya na, magbigla ka na lang bumagsak. Wala kang alam. Madali raw maengganyo ang mga bata kung ang mga kaibigan din ay naninigarilyo. Ang tingin po ng tropa ay parang pare-parehas lang po kami. Kasi po pare-parehas lang po kami ngayon na garilyo. Alas lahat po kami. Kasi kung walang support system, mahirap po talaga i-fight yung addiction. Lalo na yung kabarkada mo, lahat nagsisigarilyo. Pabalik ka uli sa pag-iyosi. Labag sa batas ang magbenta ng sigarilyo sa mga batang edad labimpito pababa. Mabili po kami ng Yossi sa kakilala namin kasi alam po nila na kilala po namin sila. Pag nauli po kami, hindi namin po sila tuturo. Sa tindahang ito, madalas bumibili ng sigarilyo si na Julio at Peter. Mabili po, sigarilyo. Pwede mo masinde. Salamat po. Hininga namin ng panig ang tindera. Ah, nautusan lang daw po siya. Pero, pero hindi po pwede, sabi niyo po. Kahit po inutusan lamang, wala naman po tayong sinasabi na bawal ang magbenta sa bata, pero pwede kung inutusan lamang siya. Sa lahat po ng bata na minor de edad ay bawal pong bentahan ng sigarilyo. Ayon sa Shatka, hindi maayos na naipatutupad ang batas. Pero yung mismong enforcement ng pagbenta, malaking issue po yan. No? Dahil uh, like any law dito sa Pilipinas, pag hindi na-enforce, maraming nagpapulusot. No? So, syempre, unang-una, um, gusto natin yung mga nagbebenta, Wag sana sa konsyensya nila, isipin nila wag sanang magbenta sa mga kabataan. 5,000 piso ang multa at 30 araw na kulong ang parusa sa unang beses na mahuli sa pagbebenta ng sigarilyo sa bata. 200,000 piso at dalawang taong pagkakakulong naman ang parusa sa pangalawang huli. Sa pangatlong beses, Apat na raang libong piso ang multa at tatlong taon ang kulong. Pwede rin makansela ang business permit ng tindahan o gusali. Pag available sa bata ang sigarilyo, masusubukan nila ito. At saka kung talagang kulang ng patnubay ng magulang, pagkatapos yung ating mga nagtitinda sa sari-sari store, kahit alam nilang bawal na ibenta ito sa bata, eh, ibinibigay pa rin. Ito talaga, kailangan pagtulong-tulungan po natin. No? Mapabawasan daw ang mga batang naninigarilyo kung ipagbabawal ang pagbebenta ng tinging sigarilyo sa mga tindahan. So kung ganun kataas, sana mas nakaka-discourage yung pagbili ng sigarilyo, lalo na sa mga kabataan. Actually, sa Pilipinas, tayo lang, no, are one, we're one of the few countries na wala pang batas na pinagbabawal yung tingi sa sigarilyo. May hika si Julio. Pero tuloy pa rin siya sa paninigarilyo. Nakadepende na po sa akin yan. Kung sakaling bumalik pa yung hika ko, ay titigil ko na po yung paninigarilyo ko. Pag naninigarilyo po ako, wala po akong nararamdaman na kahit ano sa katawan ko. Kahit paninigit na ligid, wala. Hindi pa rin ngayon mararamdaman ni Julio ang epekto ng paninigarilyo. 
the harm actually happens inside. Hindi siya nakikita. Kaya hindi nararamdaman kaagad. No? And it takes years for things like heart attack or stroke to happen. Although it can happen quite acutely. So yung mga kabataan lalo, who feel they're invincible, kahit anong gawin nila, hindi naman sila mamatay. Uh, ano ba naman yung isang Yossi? So, when we talk to people who become sick, yun na talaga actually yung warning. No? Ayon sa graphic health warning slow, dapat bawat pakete ng sigarilyo may larawan at paalala tungkol sa peligro ng paninigarilyo. Nakakatulong din naman, lalong-lalo na sa mga bata, yung mga bago pa lamang. Kasi kung hindi ka pa naman addicted, tapos nakita mo yung mga picture na yun, nakakabawas naman talaga sa hindi ka naman gaganahang subukan siya. No? Alam daw ni na Julio at Peter ang peligro ng paninigarilyo pero wala pa rin silang planong huminto. Medyo matatagal lang po eh sa ganong tanong kasi po mahirap po talaga kasi po vision na po eh. Baga mahirap na po pigilan ng tao. Ika nga, ang maling ginagawa ng matatanda nagiging tama sa mata ng mga bata.